আসসালামু আলাইকুম ফ্রি অনলাইন স্কুলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত তো আজকে আইসিটি এর একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি আজকে হচ্ছে বাইনারি বিয়োগ তো এই বাইনারি বিয়োগ এবং এর সাথে আমরা বাইনারি গুণ এবং বাইনারি ভাগও শিখব তো পুরো ভিডিও জুড়ে আমি থাকব মোহাম্মদ সোহাগ ইসলাম চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক ওকে তো বাইনারি বিয়োগ তো বাইনারি বিয়োগ আমরা যখন করব তো এটা হচ্ছে অনেকটাই আমরা যে সাধারণ যে বিয়োগ করি ঠিক সেই রকমই তবে কিছু একটু ডিফারেন্স আছে যেমন এর আগে আমরা বাইনারি যোগ তারপরে অক্টালের যোগ হেক্সারিসমেলের যোগ করছিলাম হ্যাঁ তো সেইমভাবে হচ্ছে আমরা বাইনারি বিয়োগটাও করব তো বাইনারি বিয়োগ করতে গেলে আমাদেরকে চারটা জিনিস আগে থেকে মনে রাখতে হবে বা আগে থেকে জানে রাখতে হবে সেই চারটা জিনিস কি কি তো জিরো থেকে যদি আমরা জিরো বিয়োগ করি হচ্ছে বিয়োগ ফল তারপরে আমরা যদি ওয়ান থেকে ওয়ান বিয়োগ করি তাহলে কি থাকবে যদি ওয়ান থেকে ওয়ান বিয়োগ করি তাহলে বিয়োগ ফল থাকবে হচ্ছে জিরো এবং ক্যারিও থাকবে হচ্ছে জিরো ওকে তারপর এখন যদি আমরা জিরো থেকে ওয়ান বিয়োগ করি তাহলে বিয়োগ ফল কি হবে তাহলে এটা মনে হতে পারে যে জিরো থেকে যেহেতু আমরা ওয়ান বিয়োগ করতেছি তাহলে আমাদের সেই ক্ষেত্রে মাইনাস ওয়ান আসার কথা তাই না তো আসলে এক্ষেত্রে জিরো থেকে ওয়ান আমরা যখন বিয়োগ করব সেক্ষেত্রে আমাদের বিয়োগ ফলটা আসবে হচ্ছে ওয়ান এবং ক্যারি থাকবে হচ্ছে ওয়ান এখন তোমাদের অনেকের কনফিউশন লাগতে পারে যে আসলে এখানে জিরো থেকে ওয়ান বিয়োগ করছি যেহেতু এখানে জিরো মানে কোনো কিছু নাই তারপর থেকে মাইনাস ওয়ান মানে হচ্ছে আমাদের বিয়োগ ফলটা মাইনাস ওয়ান আসার কথা এবং ক্যারি জিরো আসার কথা তাহলে এখানে বিয়োগ ফল আসলো জিরো এই বিয়োগ ফল আসলো ওয়ান এবং ক্যারি আসলো ওয়ান এটা কিভাবে তো দেখা যাক কিভাবে আসে আমরা সাধারণ একটা আমরা ডেসিমেলের যদি বিয়োগ করি তো এটা দেখি আমরা আচ্ছা দেখো এখানে উপরে আছে থার্টি নিচে আছে নাইনটিন ওকে তো থার্টি থেকে নাইনটিন যদি আমরা বিয়োগ করি তাহলে আসলে কি দেখা যাচ্ছে উপরে জিরো জিরো থেকে যখন আমরা নাইন বিয়োগ করতেছি তখন আমরা উপরে জিরোটাকে আমরা টেন ধরতেছি এবং টেন থেকে নাইন বিয়োগ করলে তখন আমাদের থাকতেছে ওয়ান ঠিক আছে এবং সেই এখানে যে আমরা টেন ধরছি সেই ক্যারিটা হচ্ছে এখানে এসে যুক্ত হচ্ছে তাহলে এখানে ওয়ান আর ওয়ান যুক্ত হয়ে কত হলো টু এবং থ্রি থেকে টু বিয়োগ করলে হয় বুঝতে পারছো তো চলো আমরা কিছু উদাহরণ করি এক্সাম্পল ওয়ান ওকে তো এখানে দেখো আমরা সিম্পল একটা সংখ্যা লিখছি বাইনারি সংখ্যা এটা বিয়োগ করতে হবে ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান এবং এখান থেকে বিয়োগ করতে হবে ওয়ান জিরো ওয়ান ওকে তো খুবই সিম্পল দেখো প্রথমে আসে ডান সাইডে ওয়ান থেকে ওয়ান বিয়োগ করতে হবে তাহলে এখানে আমরা দেখি ওয়ান থেকে ওয়ান বিয়োগ করলে আসলে বিয়োগ ফল হয় জিরো এবং ক্যারিও থাকে জিরো তাহলে আমরা এখানে ওয়ান থেকে ওয়ান বিয়োগ করলে আমাদের বিয়োগ ফল থাকবে হচ্ছে জিরো এবং ক্যারি মানে জিরো মানে হাতে কোনো কিছু নাই তাহলে আমরা এখানে আবার পরেরটাতে আসি জিরো থেকে জিরো জিরো থেকে যদি জিরো বিয়োগ করি তাহলে সেম বিয়োগ ফল হবে জিরো ক্যারিও জিরো ওকে তাহলে জিরো থেকে জিরো বিয়োগ করলাম জিরো ক্যারি থাকতেছে জিরো মানে কোনো কিছু নাই সেইমভাবে আমরা ওয়ান থেকে ওয়ান বিয়োগ করি ওয়ান থেকে ওয়ান বিয়োগ করলে আমরা পাবো হচ্ছে ঠিক আগের মতোই জিরো হাতে কোনো কিছু নাই তাহলে উপরে ওয়ানটা ডিরেক্ট নামে যাবে তাহলে আমরা কত পেলাম ওয়ান ট্রিপল জিরো তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমরা ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান এটা থেকে ওয়ান জিরো ওয়ান যদি আমরা বিয়োগ করি তাহলে আমরা পাবো হচ্ছে 
তোমাদের যদি কনফিউশন থাকে যে এটা আমাদের ঠিক হলো কিনা বা এটা আমাদের আদৌ ঠিক হলো কিনা তো সেটার জন্য তোমরা যেটা করতে পারো যেহেতু আমরা একটা বিয়োগ ফল পাইছি এটার সাথে যদি তোমরা এটা যোগ করে দাও তাহলে কিন্তু আমরা উপরের সংখ্যাটা পাবো তোমাদের যদি কনফিউশন থাকে তোমরা যোগ করে দেখতে পারো দেখতে পারো যে উপরের সংখ্যাটা আসে কিনা ঠিক আছে ওকে তো আমরা নেক্সট একটা উদাহরণে যাই जीरो কোনো কিছু থাকতেছে না ওকে তারপর আমরা আসি হচ্ছে জিরো থেকে ওয়ান তাহলে জিরো থেকে যখন আমরা ওয়ান বিয়োগ করতেছি জিরো থেকে ওয়ান বিয়োগ করলে আমাদের বিয়োগ ফল থাকে ওয়ান ওকে তাহলে বিয়োগ ফল আমি লিখলাম হচ্ছে ওয়ান তাহলে আমাদের হাতে কত থাকলো হাতে থাকলো হচ্ছে ওয়ান মানে ক্যারি থাকলো ওয়ান তাহলে এখন দেখো এখানে ওয়ান উপরে আসে ওয়ান নিচে আসে ওয়ান আমাদের ক্যারি আছে ওয়ান তাই না তো ক্যারিটা আসলে কি হয় এই যে নিচের যে সংখ্যাটা আছে সেই সংখ্যাটার সাথে যুক্ত হয়ে যায় তাই না তাহলে নিচে আসে ওয়ান আর ক্যারি আসে ওয়ান তাহলে ওয়ান আর ওয়ান যোগ করলে কত হয় ওয়ান জিরো তাই না আমি এখানে ছোট করে লিখে দিই তাহলে এখানে আমি এই ওয়ান আর ওয়ান যোগ করে আমরা ওয়ান জিরো পাইছি মানে টেন পাইছি টেনের এখানে জিরোটা থাকবে তাহলে হাতে আর ওয়ান থাকতেছে তাই না তো এখানে নিচে কোনো কিছু নাই হুম যদি কোনো কিছু থাকতো তাহলে সেই ওয়ানটা তার সাথে যুক্ত হতো যেহেতু এখানে কোনো কিছু নাই অতএব এখানে আমি নিচে ওয়ানটা লিখে দিচ্ছি তাহলে এখন আমরা এই উপর থেকে এই যে নিচের যে সংখ্যাটা আছে আমি ছোট করে যে সংখ্যাটা লিখলাম মানে ওয়ান আর জিরো যে লিখলাম এখানে নিচে সেটা বিয়োগ করতে হবে তাহলে এখন আমার ওয়ান থেকে জিরো যদি আমরা বিয়োগ করি তাহলে কত পাবো ওয়ান থেকে জিরো বিয়োগ করলে বিয়োগ ফল হচ্ছে ওয়ান ওকে তাহলে আমার হাতে কোনো কিছু থাকতেছে না সেম এখন আমাদের এই যে উপরে ওয়ান আছে আর এই যে নিচে আমি ছোট করে ওয়ান লিখছি এই ওয়ান থেকে ওয়ান বিয়োগ করলে জিরো তাহলে বাম পাশে জিরো কোনো ভ্যালু নাই আমরা ওটা না লিখলেও চলবে তাহলে আমরা বিয়োগ ফলটা কত পাইলাম ট্রিপল ওয়ান জিরো বাম পাশে জিরো কোনো ভ্যালু নাই ওকে তাহলে বিষয়টা আরেকবার আমরা দেখি হ্যাঁ যেহেতু এখানে ছোট করে দুইটা সংখ্যা লেখা হয়েছে তো আমরা বিষয়টা আরেকবার দেখি জিরো থেকে ও জিরো বিয়োগ করলে আমরা পাচ্ছি জিরো ঠিক আছে তারপরে ওয়ান থেকে জিরো বিয়োগ করলে আমরা পাচ্ছি ওয়ান ক্যারি কিন্তু কোনো কিছু থাকতেছে না এখন প্রবলেমটা এখানে যে জিরো থেকে আমরা ওয়ান বিয়োগ করলাম জিরো থেকে ওয়ান বিয়োগ করলে আমরা পাই হচ্ছে ওয়ান মানে বিয়োগ ফল পাচ্ছি ওয়ান এবং ক্যারি পাচ্ছি ওয়ান তাহলে আমরা বিয়োগ ফলটা এখানে লিখে ফেললাম ওয়ান ক্যারি থাকতেছে ওয়ান এবং ক্যারিটা সচরাচর কি হয় যে পরের সংখ্যার নিচে যে সংখ্যাটা থাকে পরের সেটার সাথে যুক্ত হয় ঠিক আমরা সেটাই করছি যে এখানে ওয়ান ছিল ওয়ানের সাথে আমার ক্যারিটা যুক্ত করছি তো ওয়ানের সাথে আমার ক্যারি ওয়ান যখন আমি যুক্ত করছি তখন কি হয়েছে তো ওয়ান আর ওয়ান যোগ করলে বাইনারিতে হয় ওয়ান জিরো ঠিক আছে বাইনারিতে হয় ওয়ান জিরো তাহলে এখানে কত হবে তাহলে ওয়ান জিরো জিরো হবে সেই জিরোটা আমি ছোট করে লিখছি তাহলে আমার হাতে আরও ওয়ান থাকতেছে সেই ওয়ানটা কি হয় পরের যে সংখ্যাটা থাকে নিচের সেই সংখ্যার সাথে যুক্ত হয় তো এখানে পরে কোনো সংখ্যা নাই সেক্ষেত্রে জিরোটা ডিরেক্ট এখানে বসে গেছে ঠিক আছে এখন আমরা ওয়ান থেকে জিরো এই নিচের সংখ্যাটা বিয়োগ করব নট উপরেরটা এই নিচের সংখ্যাটা এই ওয়ান থেকে এই যে নিচে জিরো আছে সেই জিরোটা বিয়োগ করব তাহলে ওয়ান থেকে জিরো বিয়োগ করলে আমার আসে কত ওয়ান ঠিক আছে এবং ক্যারি কোনো কিছু থাকতেছে না এবং এখানে ওয়ান থেকে এই যে ওয়ান বিয়োগ করলে আমাদের থাকতেছে জিরো তাহলে আমরা পাইলাম কি ট্রিপল ওয়ান জিরো এটাই হচ্ছে আমাদের বিয়োগ ফল ওকে তো আসো আমরা আরেকটা উদাহরণ দেখি এখানে আমি দুটা সংখ্যা লিখছি এবং উপরেটা থেকে নিচে একটা বিয়োগ করতে হবে উপরে যে সংখ্যাটা সেটা হচ্ছে ট্রিপল ওয়ান ডাবল জিরো ওয়ান জিরো এবং নিচে যেটা লিখছি সেটা হচ্ছে ওয়ান জিরো ট্রিপল ওয়ান জিরো 
ওকে তো উপর থেকে নিচেতে যখন আমরা বিয়োগ করব ঠিক সেম ভাবে দেখো 0 থেকে 0 বিয়োগ করলে হবে 0 1 থেকে 0 বিয়োগ করলে 1 ওকে এই পর্যন্ত ঠিক আছে হাতে কোনো ক্যারি থাকতেছে না এখন 1 থেকে সরি 0 থেকে 1 বিয়োগ করলে 0 থেকে 1 বিয়োগ করলে বিয়োগফল হবে 1 ওকে তো বিয়োগফল আমি 1 লিখে ফেললাম তাহলে আমার হাতে কত আছে ক্যারি আছে 1 ঠিক আছে এখন সেই ক্যারিটা এসে যুক্ত হবে এর সাথে ক্যারিটা এসে এর সাথে যুক্ত হলে এখানে কি হবে 1 আর 1 মিলে কত হবে 1 0 হবে তাহলে 1 0 আর 0 এখানে বসবে তাহলে আমার হাতে থাকতেছে 1 এই হাতে 1 থাকতেছে সেই 1 টা কি হবে এর সাথে যুক্ত হবে এর সাথে যুক্ত হলে 1 আর 1 মিলে আবার হয়ে যাবে 0 তাহলে আমার হাতে কত থাকতেছে আবার থাকতেছে 1 ঠিক আছে তাহলে 1 থাকতেছে সেই 1 টা এর সাথে যুক্ত হবে তাহলে এখানে 0 আর 1 মিলে কত হয় 1 হয় আমি এখানে 1 লিখে দিলাম তাহলে এই পর্যন্ত ঠিক থাকলো তাহলে এই পর্যন্ত হয়ে গেছে আমার তাহলে এখন আমি উপর থেকে এই নিচের সংখ্যাটা বিয়োগ করব 0 থেকে 0 বিয়োগ করলে হবে 0 ওকে তারপরে 1 থেকে 0 বিয়োগ করলে 1 আবার 1 থেকে 1 থেকে 1 বিয়োগ করলে 0 1 থেকে 1 বিয়োগ করলে 0 ওকে আর বাম পাশে 0 যেহেতু ভ্যালু নাই তাহলে আমাদের বিয়োগ ফলটা হবে 1 0 ডাবল 1 0 ঠিক আছে এই ক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই মনে রাখতে হবে যখন আমি সংখ্যাগুলো ক্যারি গুলো যোগ করে নিচে লিখতেছি এটা কিন্তু লিখে রাখা যাবে না এটা আমরা যখন পরীক্ষার খাতায় বা যে কোনো ক্ষেত্রে করব তখন আমাদের রাফের জন্য আমরা এটা করতে পারি করে অবশ্যই সেটা আমাদেরকে মিশিয়ে দিতে হবে পেন্সিল দিয়ে লিখে সেটা করে আমাদেরকে মিশিয়ে দিতে হবে এটা রাখা যাবে না এটা আসলে আমাদের অঙ্কটা করার সুবিধার্থে এবং আমরা খুব সহজে যেন বিয়োগটা করতে পারি হ্যাঁ আমাদের যেন হিসাবে কোনো ভুল না হয় এই কারণে কিন্তু এই জিনিসটা লেখা এবং এটা আমাদেরকে পরে অবশ্যই মিশিয়ে দিতে হবে ठीक है सर तो आशो हम लोग आरो एक टा उदाहरण कोडी तो देखो इखने हम लोग दूसरा शंखा लिख सी एवं इट अते फ्रैक्शन है से मना इखना अच्छे दशमी का से बूंद दशमी शंखा इटा तो इखने देखो हम लोग पुर्तमी जो शंखा टेलिक्स ही रहा अच्छे वन वन डबल जीरो वन पॉइंट डबल जीरो वन जीरो एवं पहले जो शंखा टेलिक्स ही रहा अच्छे वन जीरो डबल वन जीरो पॉइंट वन কিভাবে করব দেখো 0 থেকে 0 বিয়োগ করলে 0 ও এখানে অবশ্যই যখন আমরা প্রথমে বিয়োগের কাজটা করব আমরা অবশ্যই পয়েন্টটাকে কনসিডার করব না বা পয়েন্ট কি থাকতেছে সেটা বা কোথায় থাকতেছে সেটা আমাদের দেখার বিষয় না আমরা প্রথমে আমাদের যে যেভাবে আমরা বিয়োগটা করি ঠিক ওকে তো এখানে দেখো উপরে আমরা যে সংখ্যাটা লিখছি সেটা হচ্ছে 11001.0010 ওকে আর নিচে যে সংখ্যাটা সেটা হচ্ছে 10110.1100 তাহলে উপরের সংখ্যাটা থেকে আমাকে নিচের সংখ্যা বিয়োগ করতে হবে তো এখানে ফ্র্যাকশন নাম্বার এই দুটেই মানে এখানে পয়েন্ট আছে তো পয়েন্ট থাকলেও আমরা প্রথমে পয়েন্ট কনসিডার করব না আমরা যেভাবে সাধারণ আমরা বিয়োগগুলো করতেছি এর আগে বিয়োগগুলো করলাম ঠিক সেভাবে বিয়োগগুলো করব এবং পরে আমরা পয়েন্ট বসাব ঠিক আছে তো দেখো 0 থেকে 0 বিয়োগ করলে আমরা বিয়োগফল 0 পাবো 1 থেকে 0 বিয়োগ করলে 1 0 থেকে 1 বিয়োগ করলে আমরা কত পাবো 0 থেকে 1 বিয়োগ করলে পাবো হচ্ছে 1 আর হাতে থাকবে 1 মানে ক্যারি থাকবে 1 সেই ক্যারি কি হবে সেই ক্যারি থাক হবে এই 1 এর সাথে যুক্ত হবে তাহলে এই 1 এর সাথে ক্যারি যুক্ত হলে কত হচ্ছে 1 আর 1 0 মানে 1 0 হবে 1 আর 1 হচ্ছে 1 0 হবে 1 0 0 এখানে যুক্ত হলো তাহলে আমার হাতে থাকতেছে আরো 1 তাই না তাহলে এই 1 টা হচ্ছে এই 0 এর সাথে যুক্ত হবে 0 আর 1 যুক্ত হয়ে 1 হলো তাহলে এখন আমি 0 থেকে 0 বিয়োগ করলে পাবো হচ্ছে 0 वन थे के वन बियोग करले बाबो जीरो अब आर सेम जीरो थे के वन अखोन ए जीरो थे के वन बियोग करले हमारे बियोग फल हो बे वन आ कैरी थक बे होते हैं वन ओके शे कैरी ए साथ जुकत हो बे वन वन जीरो आता थक तो से वन शे वन आशे ए साथ जुकत हो बे जीरो साथ जुकत होले वन ओके तब ले अखोन जीरो थे के one বিয়োগ করলে কত হচ্ছে সরি 0 থেকে 0 বিয়োগ করলে হচ্ছে 0 1 থেকে 1 বিয়োগ করলে 0 এবং আবার সেম ভাবে 1 থেকে 1 বিয়োগ করলে হবে 0 তাহলে আমরা কত পাচ্ছি সেটা পাচ্ছি হচ্ছে আমরা এখন এই যে পয়েন্ট গুলো যে আছে আমরা কয় ঘর পয়েন্ট আছে 1 2 3 4 ঘর পয়েন্ট 1 2 3 4 তাহলে এখানে আমরা পয়েন্ট দিয়ে দেব তাহলে আমরা বিয়োগ ফলটা পাচ্ছি হচ্ছে 10.0110 এটাই হচ্ছে আমাদের বিয়োগ ফল ওকে 
তো আশা করতেছি যে তোমরা বিয়োগটা বুঝতে পারছো তো এখন আমরা চলো গুণ করি বাইনারি গুণ আমরা কিভাবে করব সেটা দেখি ওকে তো বাইনারি গুণ তো বাইনারি গুণ করার ক্ষেত্রেও আমাদেরকে কিছু জিনিস চারটা জিনিস মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে জিরো ইন্টু জিরো ইকুয়াল টু জিরো এটা হচ্ছে গুণফল ওকে ওয়ান ইন্টু জিরো ইকুয়াল টু জিরো ওয়ান ইন্টু ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো জিরো ইন্টু ওয়ান সরি ওয়ান ইন্টু ওয়ান ওয়ান জিরো ইন্টু ওয়ান হচ্ছে জিরো অর্থাৎ আমরা জানি যে কোনো জিরোর সাথে যা কিছু আমরা গুণ করি তাহলে সেটা কি হয় জিরো হয় তো এক্ষেত্রে যেহেতু বাইনারি সংখ্যা এই এই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের গুণটা আরও অনেক বেশি সহজ হয়ে যায় এবং গুণের প্রসেসটা ঠিক আমরা এমনি সাধারণ যে ডিসমেলের গুণগুলো করি ঠিক সেই রকমই তো চলো একটা এক্সাম্পল দিয়ে করা যাক ওকে এটা আমাদেরকে গুণ করতে হবে তো দেখো উপরে একটা সংখ্যা আছে ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো এবং নিচে সংখ্যাটা হচ্ছে ওয়ান ওয়ান তাহলে ওয়ান জিরো ওয়ান জিরোকে আমাদেরকে ওয়ান ওয়ান দিয়ে গুণ করতে হবে তো ওয়ান ওয়ান দিয়ে যদি আমরা গুণ করি তাহলে ওয়ান দিয়ে গুণ করলে জিরো ওয়ান ডান সাইড থেকে তারপরে জিরো ওয়ান দিয়ে গুণ করলে আবার সেম ওই জিনিসটাই হবে জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান ওকে এখন যদি আমরা এটা যোগ করি তাহলে কথা হচ্ছে জিরো ওয়ান ওয়ান উদাহরণ করি এটা যদি করি দেখা যাচ্ছে যে জিরো তাহলে জিরো দিয়ে আমরা প্রথমে যদি যেই সংখ্যাকেই গুণ করি সেটা জিরো হবে তাহলে উপরটা প্রথমেই সবগুলোই জিরো ওকে তারপরে ওয়ান আছে ওয়ান দিয়ে যেই সংখ্যাকে গুণ করবো সেই সংখ্যাটাই হবে তাহলে কথা হচ্ছে ডাবল জিরো ওয়ান ওয়ান তাহলে আমার যোগফল কথা হইলো জিরো 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 ওয়ান ওয়ান এটা হচ্ছে আমার গুণফল ঠিক আছে এই দুটো সংখ্যার গুণফল ওকে তো আসো আর একটা অঙ্ক করা যাক এবার একটু বড় সংখ্যা লিখি ওকে তো সেম জিরো দিয়ে গুণ করলে কি হয় জিরো হয় তাহলে ওকে তারপর হচ্ছে আবার সেম তারপর আছে ওয়ান ওয়ান দিয়ে কোনো কিছু সংখ্যাকে গুণ করলে সেটাই হয় তাহলে কি হবে জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান ওকে তারপরে ওয়ান দিয়ে আবার সেইটাই হবে জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান এখন যদি তুমি যোগ করো তাহলে কি হচ্ছে জিরো 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 ওয়ান 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 যোগ করলে হয় জিরো হাতে থাকে ওয়ান 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 যোগ করলে হয় জিরো হাতে থাকে ওয়ান ওকে ওই সেই ওয়ান এখানে যুক্ত হবে তাহলে ওয়ান আর ওয়ান জিরো আবার হাতে থাকতেছে ওয়ান ওয়ান এখানে হচ্ছে ওয়ান আর ওয়ান জিরো আর হাতের ওয়ান তাহলে ওয়ান 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 ওয়ানের ওয়ান বসলো তাহলে হাতে কত থাকে হাতে থাকে ওয়ান সেই ওয়ানের সাথে যুক্ত হয় ওয়ান জিরো ওকে তো এটাই হচ্ছে আমাদের এই যে সংখ্যা দুটো আছে সেই দুটো সংখ্যার গুণফল ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে আরও একটা উদাহরণ দেখি দেখো দেখো সংখ্যাটা আছে হচ্ছে এবং নিচে আছে ওকে এটা দুইটাই হচ্ছে ফ্র্যাকশনাল নাম্বার ঠিক আছে এই দুইটা এখন আমাদেরকে গুণ করতে হবে তো 
প্রথমে আমরা গুণ করি এমনি সাধারণ যেভাবে আমরা গুণটা করি সেভাবে আমরা আগে প্রথমে গুণ করব আমাদের কোথায় ফ্র্যাকশন আছে বা কোথায় পয়েন্ট আছে সেটা আমাদের এখন দেখার প্রয়োজন নেই ওকে তাহলে আমরা ওয়ান দিয়ে গুণ করলে যেই সংখ্যা থাকে সেটাই হবে ওয়ান দিয়ে ওয়ান জিরো জিরো পয়েন্ট দেখো আমি প্রথমে এই নিচের সংখ্যাটা দিয়ে উপরের সংখ্যাটাকে গুণ করলাম ঠিক আছে এখানে গুণ করাটা হয়ে গেছে এখন আমি এগুলো যোগ করবো এখানে আসলো ওয়ান 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 যোগ করলে জিরো হাতে থাকে ওয়ান এখানে ওয়ান আর ওয়ান হলে জিরো হয়ে যাবে আবার হাতে থাকে ওয়ান ওয়ান আর ওয়ান জিরো আর হাতের ওয়ান 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 ওয়ানের ওয়ান থাকলো হাতে থাকতেছে কত ওয়ান ওকে তো হাতে থাকতেছে ওয়ান তাহলে এখানে আমার হাতে থাকতেছে ওয়ান এখানে ওয়ান আর ওয়ান যোগ করলে হয় কত তিনটা ওয়ান তিনটা ওয়ান ওয়ান হচ্ছে ওয়ান 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 আর ওয়ান তাহলে কত হচ্ছে তাহলে হচ্ছে ওয়ান জিরো জিরো মানে চার তাহলে ওয়ান জিরো জিরোর জিরো বসবে আমার হাতে থাকতেছে ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো থাকতেছে এখানে ওয়ান ওয়ান তাহলে ওয়ান ওয়ান আর ওয়ান যোগ করলে ওয়ান জিরো তাহলে ওয়ান জিরো আর ওয়ান জিরো যোগ করলে কত হচ্ছে তাহলে দুই দুই চার মানে হচ্ছে ওয়ান ডাবল জিরো হচ্ছে তাহলে এখানেও আমাদের ওয়ান ডাবল জিরোর জিরো বসবে তাহলে আমার হাতে থাকতেছে কত হাতে থাকতেছে ওয়ান জিরো ঠিক আছে ওয়ান জিরো আবার সেম হচ্ছে এখানেও আবার ওয়ান জিরো তাহলে ওয়ান জিরো আর ওয়ান জিরো যোগ করলে কথা হচ্ছে ওয়ান ডাবল জিরো তাহলে ওয়ান ডাবল জিরোর জিরো এখানে বসবে তাহলে আমার হাতে থাকতেছে হচ্ছে ওয়ান জিরো এবং সেই ওয়ান জিরো এবং এই ওয়ান এটা যুক্ত হলে কথা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ওয়ান ওয়ান ঠিক আছে তাহলে আমরা এটা হচ্ছে ইয়েটা এই সংখ্যাগুলো যোগ করে পেলাম এখন আমাদেরকে দেখতে হবে যে পয়েন্টটা আমাদের কোথায় বসবে এখানে দেখো তিন ঘর পরে দশমিক এখানে দুই ঘর পরে দশমিক তাহলে মোট হচ্ছে দুইটা যদি আমরা যোগ করি তাহলে তিন আর দুই পাঁচ ঘর পরে দশমিক পড়বে তাহলে আমার এখানে এক দুই তিন চার পাঁচ তাহলে পাঁচ ঘর পরে দশমিক আসবে তাহলে আমার যোগ ফলটা দাঁড়ালে গুণ ফলটা দাঁড়ালো হচ্ছে ওয়ান ট্রিপল জিরো ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান 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 ঠিক আছে এটাই হচ্ছে আমার গুণ ফল ওকে আশা করি এটা বুঝতে পারছো এরপরে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে বাইনারি ভাগ তো বাইনারি ভাগ করার ক্ষেত্রে আমাদেরকে কয়েকটা জিনিস জানতে হবে সেটা হচ্ছে যে জিরো ভাগ জিরো আচ্ছা জিরোকে যদি আমরা জিরো দিয়ে ভাগ করি বা যে কোনো সংখ্যাকে যখন আমরা বাইনারি যে কোনো সংখ্যাকে জিরো দিয়ে ভাগ করব তখন সেটা হবে অনিশ্চিত অনিশ্চিত ঠিক আছে তাহলে আমরা যদি ওয়ানকে জিরো দিয়ে ভাগ করি সেটাও অনিশ্চিত হুম জিরোকে আমরা যদি ওয়ান দিয়ে ভাগ করি তাহলে কত হবে জিরো হবে আর সরি আর ওয়ানকে যদি আমরা ওয়ান দিয়ে ভাগ করি তাহলে হবে কত ওয়ান ওকে তো এই কয়েকটা জিনিস এমনিতেই আমরা মনে রাখতে পারবো তো চলো আমরা এখন একটা উদাহরণে যাই তো এটা একটা সংখ্যা ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো একে আমরা ভাগ করবো একে আমরা ভাগ করবো সাপোজ হচ্ছে ওয়ান জিরো দিয়ে ঠিক আছে তাহলে দেখো ওয়ান জিরো দিয়ে যদি আমরা ভাগ করি তাহলে কি পাচ্ছি তাহলে ওয়ান জিরো একবার নিলে হচ্ছে ওয়ান জিরো তাহলে এখানে বিয়োগ ফল কোনো কিছু আসতেছে না ঠিক আছে তাহলে এখানে ওয়ান নামতেছে তাহলে এখন ওয়ান যেহেতু ওয়ান নামার পর ওইটা সেটা হচ্ছে টেনের চেয়ে ছোট তাহলে আমরা জানি যে যখন আমরা ভাগ করার ক্ষেত্রে দুইটা সংখ্যা একবারই নামাই নিচে যে এইখানে দেখো আমাদেরকে দুইটা সংখ্যা একবার মানে একবারই নামাইতে হবে সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে এক্সট্রা একটা জিরো এখানে বসাইতে হয় তাহলে দেখো এখন এখানে আমরা যেহেতু জিরো বসাই দিই তাহলে এই জিরোটা আমরা এখানে নামাইতে পারবো সেম আবার একবার নিলে ওয়ান জিরো 
তাহলে আমরা কত পাচ্ছি দেখো এই 101010 কে যদি আমরা 10 দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমরা ভাগফল পাবো 101 ওকে আচ্ছা আচ্ছা আরেকটা সংখ্যা লিখি আমরা ওকে তো এখানে দেখো একটা সংখ্যা আছে 1001 अच्छा इट होते हैं एग्जांपल टू तो ये वन जीरो जीरो वन के जो दे हमरा वन वन दिए भाग कोरी ताहले की पापो देखो ताहले इखने वन वन जो दे हमरा वन वन एक बार नहीं ताहले ये जमरे इखने लिखलाम वन वन ताहले अखन वन डबल जीरो थे के वन वन बियोक को ले कथा है देखो वन 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 डबल जीरो थे के वन वन बियोक को तो एक ओन जो तो वन वन है चे वन टा छोटो तो शेव तो अमरा अमरा ऊपर थे क्या एक टा वन ना हो बो ताहले कथा है गला वन वन ताहले एक ओन अमी ये वन वन के एक बार निले वन वन हो जाते हैं ओके ताहले शेरा बियो कुल्ले हो जाते हैं जीरो ठीक है सर ठीक एक ही रोकम माने उन नो जो जो भावे अ तो अशोले अमरा कॉम ये जे गुण भाग गुला को लम बाइनरी बाइनरी गुण भाग अशोले कंप्यूटर कोनो प्रोजेक्शन है ना कंप्यूटर बियो गुण भाग इस प्रत्येक टा जिनिशी जोगे माध्यम में कोरे थाके तो इटा तो अशोले ये गुण भाग एवं बियो एकलो होते कंप्यूटर के प्रोजेक्शन है ना एकलो अमरा शादान शादान के त तो ये विषय गुलो नहीं आम्रा आरोप और ये डिटेल्स से जानते वाल बो तो आज के ये पोर्चन तो ही आशा करूँ तुम्हारे के क्लास टा भालो लाख से एवं आने किसी शिक्ते पर सो जो दी कुनो क्वेश्चन था के बाजू दी कुनो किसी आरो जाना था के थला अवश्य है मदर के कमेंट जाना बा आम्रा अवश्य ही शिष्टा करूँ 